ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ മുഹമ്മദ് സിറാജ് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഫോൺ വളരെ സെക്യൂറായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ പിൻകോഡ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റ് ആൻഡ് ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഫോൺ വളരെ സെക്യൂറായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അത് തെറ്റല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കാനാകുന്നു സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഥവാ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെ അറിയിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കുവാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് തന്നെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളുടെ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ നമ്പർ എങ്ങനെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അവർക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ചൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും അതും നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഒട്ടും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ അതെ ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിനായി പുതിയതായി യാതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയാൽ മാത്രം മതിയാകും ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഫോണുകളിലെല്ലാം ഇതിന് പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ പഴയ ഫോണുകളിൽ ഇത് ലഭ്യമല്ല ഈ രണ്ട് ഫോണിലും എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആദ്യമായി നാം ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക സെറ്റിങ്സിൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് യൂസർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ യൂസേഴ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ എമർജൻസി ഇൻഫർമേഷൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ നമ്മുടെ പേര് അഡ്രസ്സ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അലർജീസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കേഷൻസ് ഓർഗൻ അങ്ങനെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവിടെ നമ്മുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക ബ്ലഡ് ടൈപ്പ് അറിയാമെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക അലർജീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യുക നമ്മളേതെങ്കിലും ഗുളികകൾ കഴിക്കുന്ന പോലെ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യുക ഓർഗൻ ഡൊണേറ്റർ ആണോ എന്നുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ മെഡിക്കേഷൻസ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അലർജീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ശേഷം വലത് സൈഡിലേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ ആഡ് കോൺടാക്ട്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും അവിടെ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ ആരെയാണോ വിളിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് അല്ലെ കോൺടാക്റ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയും ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇത് സേവ് ആവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ലോക്ക് സ്ക്രീനിലെ എമർജൻസി എന്ന ബട്ടണെ അമർത്തുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് അവിടെ മേളിലെ എമർജൻസി ഇൻഫർമേഷൻ എന്നതിൽ അമർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത കോൺടാക്ട്സും കാണും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് നോർമലി ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത ഫോണുകൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായി ഫോണിലെ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക ശേഷം സെക്യൂരിറ്റി എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അതിൽ ഓണർ ഇൻഫോ എന്ന് കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം അത് എനേബിൾ ചെയ്യുക മേലത്ത് ടിക്ക് ചെയ്ത് എനേബിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഐ സി ഇ അതായത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എമർജൻസി കോൾ ഏത് നമ്പറിലേക്കാണോ ഐ സി എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ കോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കോണ്ടാ എമർജൻസി കോണ്ടാക്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഫോണുകളിലാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഓണർ ഇൻഫോ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ഐ സി ഇ കോൾ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ രീതിയിൽ മൈ സെൽഫ് നമ്മുടെ പേര് ഉൽപ്പെടുത്തി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എമർജൻസി ഇൻഫർമേഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം അത് ഈ ഓണർ ഇൻഫോ എന്ന ഓപ്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ മൈ സെൽഫ് മുഹമ്മദ് മൈ സെൽഫ് സിറാജ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എമർജൻസി കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആരാണെന്ന് അവർക്ക്